。所以，明日是中秋了呢，后宫要举办晚宴，我也要去呢。皇帝回过神来，这才想起明日的中秋晚宴。明日，朕要领衔一众官员参加祭祀，无法陪你，你要照顾好自己，让手下的奴才明日都跟紧你。莲花乖乖点头，放心吧，万岁爷，我会照顾好自己的呢。到了第二天，莲花欢欢喜喜的去参加中秋宴会。刚到长秋殿外，就碰到了方平。莲花忙带着众人行礼，参见方平娘娘。莲妹妹，请起。接着他又看向奏清月乐的伶人，自言自语道：“很热闹，是不是？”不等莲花回答，他又自顾自道：“可惜姐姐的殿中冷冷清清，沉香断续玉乳寒，伴我情怀如水。纵然有好景千般，却有谁人与我以兰同赏、嗯？”莲花张了张嘴，想说些什么，觉得不妥。嗯想了想，又闭上。方平哀切地看着他道：“莲妹妹想说些什么？”莲花赶忙摇摇头：“没有的呢。”娘娘，请继续。妹妹也觉得姐姐凄凉吗？方平说着，看向远处，脸上带着清愁，念道。谁拜明窗独坐？我郭姨儿两个当近玉眠时，营业把人抛躲。无奈无奈，好个凄凉的我。说完，眼眸泛着泪花，转头看着莲花。身后的小青和小林子是一脸懵，根本不知道方平在说些什么。小吉子则是一阵恶寒。传闻中这方平娘娘热爱无病呻吟，见谁都呻吟两声。今日一见，果然名不虚传。莲花又张嘴，想了想，复又闭上。算了算了，不妥。这个方平娘娘看着心情不太好。怎好问呢？还是回去问万岁爷吧。方平见状，以为是想要安慰他，看着莲花道：“莲妹妹，你与姐姐投缘，想说些什么，但说无妨。”这样呀，那投缘之人最起码得能听懂双方的话吧？可是这方平娘娘的话，我一句都听不懂呢。<笑>妹妹不必顾虑，只管说便是。莲花闻言便出口问道：“娘娘，您方才念的这些诗句，出处在哪呀？”方平一愣，从未有人这么问他。下意识回道：“是一位名叫李清照的女词人之诗词，她的诗词婉约细腻，妹妹可以回去看看，姐姐十分喜欢。”莲花恍然大悟的点点头、哦：“万岁爷最近刚开始教我学诗，词还没有学呢，怪不得我都听不懂呢。娘娘懂得真多，亲切回去翻翻，这词从您嘴里念出来还挺好听的呢，意境似乎很美，又是沉香又是灯影的。”方平听到这话。<笑>有些开心，妹妹过誉了。莲花眼神真挚地看着他，说道：“哪里过誉？娘娘，您的声儿轻轻柔柔的，一听就让人起呵护之心。不过您宫里的人有些不像话，看您凄凉也不陪着您。啊”哎，莲花说着，看看方平身旁的宫女，替他忧愁了一瞬，又接着道：“娘娘，嫔妾去那边瞧瞧呢。”方平笑着颔首，看着莲花而去。这莲美人倒也没想得那么难相处，还挺有意思的。反正话很动听。他身边的宫女莫名被说了一嘴。见自家主子被忽悠瘸了，赶忙轻声提醒道：“主子，这位莲美人心机深沉，您可别被迷惑了。”方平回过神来，收起笑容：“哎呦，本宫怎么忘了？若不是这莲美人霸着万岁爷，本宫又怎么会独守空房呢？哼，这莲美人果真了得，三言两语便让本宫放下戒心，忘了来时的初衷。”莲花这边带着人远离了一段。小吉子不由得赞叹道：“主子，您方才真是高明。那方平的话，不就是在感叹自己独守空闺、寂寞难耐，暗指主子独宠后宫呢？”莲花有些不解，怎么莫名其妙得了小吉子一句夸赞？不过一点也不妨碍他收下。哎呀，你主子啥时候不高明了？啊！原来主子压根没多想，也好，难得糊涂啊，心大仇小。几人有说有笑，很快就来到了杂耍台。小吉子看着这么多的人，心里有些不安。主子，人太多了，虽都是宫里的奴才，可个宫的都有，鱼龙混杂，咱们要不还是先不看了。莲花听出了小吉子的担忧，便点了点头。小吉子说的有理，嬷嬷千叮咛万嘱咐，要小心保重身子。这么多人，若是出点什么事，那可不好。想到这里。莲花便要带着几人离去，只是刚走两步，就被一个白白胖胖的太监挡住了。哎呦，这哪来的主子？比天上的玉儿还好看，奴才还头一次见到如此楚楚动人、花颜月貌、眉目如画、出水芙蓉、如花似玉、风华绝代的主子。胡淼淼顿了顿，又接着道：“奴才有幸能见到这样的清新脱俗的主子，此生无憾。瞧瞧您这通身的气质。”莲花不等他话说完，扭头对小吉子他们询问道：“小吉子，我是被调戏了吗？”胡淼淼听到这话，顿时僵住了。小吉子几人则是疑惑地看着来人，有些搞不明白是敌是友。主子，此人怪怪的，要不咱们还是走吧？胡淼淼赶忙解释道：“不是，这位小宫女，我并不怪。”莲花深以为然地点点头。的确呢，有嘴滑舌的，定然不是好人。我们走，回去要告诉万岁爷，有人竟敢调戏我，让爷打他一顿。莲花说罢，带着众人便走，边走边教育道：“小林子，像这样油腔滑调、嬉皮笑脸的人，你往后定要当心。”
，跟着主子我多学一些，别被人骗了。”胡淼淼收起笑容，连连解释道：“主子，不是，奴才是在夸您，不是调戏您，奴才不是坏人，奴才不笑了成不？千万别告诉万岁爷二位。”小林子最后回头瞧一眼，将胡淼淼记在心里，又回转过去，冲着莲花深深的点头：“主子您放心，奴才记住了，回头就告诉万岁爷，有人调戏主子。”胡淼淼呆若木鸡，压根没人听他解释，远远的声音还隐隐传来。主子，咱们是不是没问那个太监的名和在何处当值？要打他找不着。哎呀，呆意了。主子，要不奴才回去问问。好马不吃回头草，还是下回吧。主子您真是宽宏大量，咱们主子最好了。哪里哪里，出门在外要谦虚。听到这余音，胡淼淼无奈的摇摇头。奴才那是夸不是调戏，奴才怎么敢？天地良心，奴才只是来问您看不看咋啥的。奴才给您清场，我怎么看起来就像坏人了？明明就是好人嘛！所谓伸手不打笑脸人，这位主子怎么就不听我说的呢？就在胡淼淼惆怅时，一个面貌普通的小太监走过来，低声禀报道：“总管，抓住了一个不漏，去吧，都散开，注意隐蔽，都瞧着点。”胡淼淼又重新恢复他往日喜庆的笑脸，看着莲花离去的方向，若有所思。万岁爷猜的没错，果然有贼子想趁晚宴对莲美人不利。不过可惜啊，等薛贵妃到来时，期待的混乱并没有发生。不是说今日会有乱子，本宫才特意挑这个时辰。过来，怎的好似什么都没发生？贵妃眼下心中疑惑，朝着一众妃嫔说道：“今日乃中秋佳节，喜庆团圆之日，姐妹都放松些，今夜尽情把酒赏月，尽兴而归。”众人皆是笑着回应。贵妃看了看众人，接着便把目光转向莲花：“莲妹妹今日过得可还好？听闻请了御医，身子可有大碍？上回请妹妹到华庆殿做客，本宫招待不周，委屈了莲妹妹，本宫在这里给你赔罪了，还望妹妹海涵。”